Pada hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka perkara pengembangan Ekswap Anggota DPR di Jambi dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 2018 Sebetulnya ini sudah yang kesetiaan kali, di mana tentunya ini perkara ini berproses. Kami menyampaikan perkembangan lanjutan dari penyelidikan perkara suap yang diterima para anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah menetapkan dan mengumumkan tersangka sebanyak 24 orang, mulai dari eh, gubernur pada saat itu sampai dengan eh, swasta dan juga beberapa anggota eh, DPR tentunya. Ke-24 tersangka tersebut saat ini eh, Putusan pengadilannya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Kemudian mencermati dan menindaklanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan dengan terpidana saudara ZJ dan kawan-kawan, KPK kemudian memulai penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyelidikan dengan menetapkan dan mengumumkan sebanyak 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di mana dari 28 tersebut eh, 16 di antaranya termasuk yang hari ini telah dilakukan penahanan dan ada sekitar 12 anggota DPR lainnya yang masih menunggu proses eh, pendidikan Terkait dengan kebutuhan penyidikan, tim penyidik pada hari ini menahan satu orang tersangka yaitu saudara Kempu dengan masa penahanan pertama untuk 20 hari ke depan terhitung tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 Juni 2023 di rutan KPK pada Pondam Jaya Guntur. Seperti tadi telah kami sampaikan bahwa dalam perkara ini masih ada 12 orang tersangka yang belum ditahan dan prosesnya ya, masih dalam proses atau dalam tahap penyelidikan. Adapun konstruksi perkaranya seperti yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, di mana RPKR eh, APBD Jambi tahun 2000 tahun anggaran 2017 2018 tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh pemprov. Untuk mendapat persetujuan RAPBD dari eh, DPRD Jambi, maka tersangka itu yaitu yang menjabat sebagai anggota DPRD Jambi periode 2014 2019 meminta sejumlah uang dengan istilah topal. Jadi ini ada persetujuan eh, tadinya diajukan oleh pihak eksekutif, kemudian diajukan ke legislatif dan untuk persetujuannya meminta sejumlah uang. Nah, istilahnya uang topal. Dengan permintaan tersebut, saudara Jet Jet selaku gubernur pada saat itu melalui orang kepercayaannya, saudara PS yang berprofesi sebagai pengusaha menyiapkan dana sekitar 2,3 miliar. Jadi proyeknya nanti akan tentu akan dilaksanakan oleh yang membiayai tadi saudara PS karena dia apa namanya mengusahakan uang untuk mengenai pembagian kontrol palu disesuaikan dengan posisi dari para tersangka dengan KPR misalnya, misalnya nilainya antara 100 sampai dengan 400 juta karena ada anggota kemudian juga ada ketua itu berbeda-beda tadi nilainya antara 100 sampai dengan 400 kemudian mengenai teknis pemberiannya saudara PKS di usaha yang juga menyerahkan 1,9 miliar pada saudara TH dan saudara CH sebagai perwakilan dari tersangka NU salah satu yang mendapat bagiannya dalam tersangka NU tersebut. Secara uang yang diterima oleh saudara NU yaitu sebesar 200 juta rupiah. Dengan pemberian bagi maksud selanjutnya KKPBB pengambilan 2017 dan 2018 disahkan. Jadi setelah dapat uang di Kepalu, setelah berbagi, kemudian disahkan. Eh, Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh saudara PS ya, 
ya, selaku swasta tadi pengusaha yang diberikan pada tersangka MU dan kawan-kawan maka gubernur pada saat itu saudara ZZ memberikan beberapa proyek pekerjaan jadi sistemnya ijon mengeluarkan dulu sejumnya uang kemudian setelah di Ketok Palu setelah disetujui baru dia mendapatkan beberapa proyek untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan terhadap tersangka disangkakan melanggar pasal 12 A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 11 A pidana itu yang bisa kami sampaikan.